候補手の改善されてないという話と、はい、去年のなんか台風の時にあに市長が、はいまあ、千葉県に行って対応してなかったのはどうなんだみたいな、その2点でした、思って。普通に妥当性がありましたか<笑>と言われると私の口からは何とも言えないんですけど普通に聞いているんですけどいやありましたよだって昨日から説明しきってます、えー、執行部はその内容についてってことですか、はい、あの当然賛成の先生方からはなんかそういう話も当然ありましたしあの賛成登録も3つぐらい出てたんですけどねその内容が不確かなものって多分残らなかったと思うんですよ、うんうん、全部言い返したというか、はいはいはいはい、言い返したって言葉が出すんですけど答弁しきりましたね、はい、ここでは、はいはいはい、もう一個だけ左にやってますすみませんすみません,ません、はい、すみません、はい、でそのふた二つ理由二つですかそうです主にはそれで、まあ、安全対テニスの改善がされてないみたいな、去年からそういうご指摘でした、うん、議会頼りの不正については、言及なかったですか議会頼りっていうのは、ごめんなさい、えー、と候補士とはまた別でってことですよね。執行が出してる候補士と別に、議会が出してる議会頼りっていうのがあるんですよ、はい、その中によほど大人書いてありますよ。っていうのを、候補士で指摘をしているわけなんですよ。はいはいはいそうしたら改めるべきはどっちかって言ったら向こうですよね。うんうんうん、ああ間違ってます。で、その事実の指摘は明確にやってますので。なるほど。例えばね、あの、昨日も今日もなんか言われてましたけど、先川議員が一般質問の中で、私の要望活動について質問があったんですね。で、その時に、あの、はっきり言ったんですよ。数字まで上げて。はいかつての市長が何件いてた。に比べて私が年間何件いてます。私の方がはるかに多いです。この事実まで伝えたんですけども、議会代理に載ってたのが、私の答弁としてね、はい、それなりに言ってますっていうふうになってるんですよ。<笑>私一言も言ってないですよ、それなりになんて。<笑>具体的に言って、明らかに私の数が多いって言ってるにもかかわらず、先川議員が自身の意思でそうまとめてるんですよ。これ虚偽ですよね。<笑>許されない報道じゃないですか。<笑>それが議会代理なんですよ。それを理由に不認定だったらわかりますけどね。なるほどはいまあ、ちょっと私もあの全部はっきり覚えてないですけど、<笑>その辺はあんまりなかったような気がしますなかす、ねはい、出てなかったんです、<笑>最後に議会事務局のところで、いや、それ誰かが言うかなと思ったんですけども、はいえー、議会候補としてあの不十分というか、誤ってるので、むしろそこに問題があるという認識ですね。なるほどすみません、ちょっとインタビュー、ごめんなさい、はい、すみません。えっと、まあちょっと、あのー、た、単的にお伺いできればと思うんですけど、まあ今日、今回、あの、去年に引き続いてですね、決算、去年の決算、えっと、不認定という、えっと、議決、議決というか、案内だったんですが、それについては、ちょっと市長、率直にまず、あの、どのように思われるでしょうか。はい。昨年も同じような感想を言った気がするんですけども、意味が不明ですね。筋道立ってないので、何を根拠にそういう判断をしてるんだろうと、まあ心配になったというのが、今年も変わらぬ感想です。中で反対討論の中ではですね、まあ、広報誌の内容の件でしたり、あと去年の台風の際の市長の動きのについて、まあ、ちょっと不適切で疑義があるとかっていうようなあの指摘が主な理由だったんですけど、それについてはどのように考えられてますかそれって一部の議員の方の感想ですよね、今風に返すなら。で、その主張に対して執行部は、具体的に事実を指摘して、そうではないと、問題がないというふうに答弁をしています、この2日間。で、それもちゃんと記録に残ってます。で、候補者の中で言えば、事務的なミスっていうのは2回ほどあったんですけども、それについてはちゃんと訂正も入れてます。で、それ以外の内容については、議会事務局に確認もしてもらってますので、当たり前ですけども、過ちはないです。で、昨年度の災害対応についても、今回改めて、その前もですね、昨年の12月の一般質問でも説明してるんですが、今回改めて説明をしてで、問題がなかったというふうに説明しきりました。で、そこでも、昨日か、昨日も言いましたけども、どこがどのように問題だというのか、それを明らかにすべきですよね。ただ、全体を捉えて、単なる感想として、市長の態度がいけないという主張に終始しているので、意味がない批判だと思います。単なる誹謗中傷です。でまあ、ちょっと去年からの,、まあ、あの一連の流れでしたり、ここ数年の議会の流れといいますと、あのやっぱり市政側とその議会の、まあ、特に最大会派ですね、あの対立がすごくこう、まあ、鮮明になっているなという感じがするんですけど、改めてなんかこういったことが続いていることについては、どのように思われますか市民の選択の結果ですので、それ以上でもそれ以下ではないと思います
、あの、あらゆる判断の責任は、最終的には市民が負うものです。それは、いい話もあれば悪い話も含めてですね、この街が発展するのも衰退するのも自分たち選んだ、その結末なので、これは、料品計画の出店の話の時にも言ったんですけども、最終的に市民が全部受け止めるしかないんだと思います。で、まあ、今回、あの、結果として、えー、計算については不認でということになったんですけど、これは何かこう、今後のその姿勢運営になんか影響でしたり、なんかありそうですいえ、全く影響ないです。そもそも法的な影響力がない話なので、で昨年から今年にかけて変化がなかったのと同様です。あ,のまあ、あまり答えも分かりきっているかと思うんですけど、まあ、今後の市政運営について、何かこう市長としてです、ね、行動していきたいとか、改めて何かありますでしょうかなるほどあ先ほど影響がないというふうにはお伝えしたんですけども、強いて言うならあ、やっぱりこの議会は機能不全に陥っているなというのが、今回、再認識、再再再認識できたので、この正常化に努めなければいけないというふうに感じました。そもそもも私が市長になるときから政治再建というのを一番最初に掲げているのでやっぱりこれを完遂しないといけないなというふうに改めて強く思いましたありがとうございますありがとうございますありがとうございましたどうもありがとうございますじゃあ最後に一つだけ私の方からよろしいですか<笑>ちょっとあまり例がないかもしれないんですけどもあのあ今回は全国からいらっしゃってるかなと、全国のあれもあるかな。いや、でもちょっと二つほど。おこがましいですが、メッセージというのを、このまませっかくですので、話させていただければ。まず一つ目なんですが、全国の皆さん、特に。私のような三十代、若手の皆さん。皆さんの地元が、今、とても困っていると思います。そろそろ。僕たち世代の頑張りどころではないかなと考えていますもちろんうまくいく保証はありません僕自身も不安で仕方がないというのが正直なところですただやらないことには何も始まりませんのでぜひ一緒に勇気を出して挑戦していきましょうそして秋田方市の皆さん今回図らずもこの町は全国で有名になってしまいましたただここで起きた問題というのは広島県でありもっと言うと日本全国ですね共通する問題だと思っています我々が秋田方市が変われば、広島が、そして日本が変わりうると思っています。ぜひ一緒に、ここから、秋田方市から、新しい政治を始めていきましょう。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。You straight dark eyes anticipate me.